В Тверской области началась подготовка к весеннему половодью. В зоне предполагаемого подтопления порядка 10 районов. Какие именно будут проводить мероприятия в регионе по безаварийному пропуску большой воды обсудили на заседании правительства региона, которое в среду провел губернатор Игорь Рудения. Тему продолжит Ирина Максимова. Снежная зима, глубокое промерзание почвы, резкое потепление и ледяные заторы. По мнению специалистов, даже одной из этих причин достаточно, чтобы большая вода хлынула в прибрежные населенные пункты. По ожиданиям метеорологов, половодье в Тверской области ожидается выше уровня прошлых лет. В декабре мы получили осадков меньше нормы, около 60%, в некоторых районах и того меньше. Но январь решил исправить эту ошибку. На сегодняшний момент сумма осадков стала составляет от 125 до 150 процентов от нормы. Запас воды в снеге на 20 января значительно выше, чем эта же характеристика была в прошлом году. На сегодня в регионе действуют 19 гидрологических постов, 6 из которых уже в этом году будут оснащены современным автоматизированным оборудованием. Ожидаемо сейчас в зону предполагаемого подтопления по результатам многолетних наблюдений в Тверской области риски существуют в городах Андреаполь, Белый, Западная Двина, Нелидова, Осташков, Торопец, поселках Жарковский, Максасиха и Пена, а также четырех садоводческих товариществах в Калининском районе. В этом году ожидаем воды много. Проводится обследование, проводится расчистки с целью снижения негативного воздействия. Это и на Иваньковском водохранилище, и на Угличском водохранилище, на ряде крупных рек Тверской области. Это река Обша, река Западная Двина. То есть на тех территориях, где мы исторически испытываем сложности при прохождении половодья. Игорь Удени подчеркнул, что уже сейчас необходимо начать заблаговременные профилактические и подготовительные мероприятия по формированию сил и средств, чтобы обеспечить безопасность жителей объектов экономики, коммунальных и дорожной инфраструктуры социальной сферы. 1 марта мы, у нас стартует компания ежедневного мониторинга по уровню воды, по а, периоду таяния снегов, ну и, соответственно, глава муниципальных образований, Министерство транспорта а, Тверской области, подрядчики, кто содержит дороги, будут мониторить и а, реализовывать меры по обеспечению прохождения весеннего половодья. В Тверской области для благополучного прохождения весеннего половодья будет сформирована специальная группировка сил и средств, в которую войдут 8,5 тысяч человек и более 2 тысяч единиц техники.